。哎呀，这个糖变成了雪花。过年了，这一年也辛苦了，真的不容易。姐，我这给你准备了点心。哎呀，这么磕了，这干什么？哎呀，没事没事，知道你给不给我？我得想想呢。你想什么？好，我是小贤。首先要给大家拜个年，祝大家新的一年一帆风顺，二龙腾飞，三羊开泰，五季平安，五福临门，六六大顺，七星高照，八方来财，九九同心，十全十美。哦，点赞拿来、嗯。去年过年的时候，跟陈哥一起做了一个巨大的水果糖葫芦。那么今年嘛，多多少少挣了点钱啊。<笑>所以今年请你们吃肉，走，买肉去。过年啊，我们鸡鸭鱼肉都来点吧。多少钱？八十二。半只北京烤鸭五十二块五毛三。现在回来了啊，给你们看看我都买了些啥：红烧肉、猪脚椒、鸡爪爪、半只烤鸭，还有我们青岛人黄渤最爱的黄花鱼。怎么样，够有诚意了吧？这是每年过年家家餐桌上都必备的五道菜吧？我差点忍不住要唱《难忘今宵》了。要做糖球吗？先来穿串熟悉的竹签子，先来穿个比较好穿的红烧肉吧。个红烧肉这么油，裹上糖，很有想象力啊。这块。没有地方穿了，嗯，不是我想吃。穿个鸡脚脚。你别说，你一说我害怕。插不动。看着真不错、啊，小炸鱼。Later. 这个鸭子在静哥的帮助下换了一个大家伙，坏着。糖葫芦们已经各就各位了啊，熬糖达人又要上班了。又是熟悉的电磁炉和熟悉的锅啊。这是刚从隔壁王秘书家借来的白砂糖。我要浇这么多菜，得准备多少糖？先准备个三五勺试试吧。四勺糖，我们再加四勺水，搅火慢炖。是一锅成功啊！因为我们已经是熬糖界的种子选手了。去年我做糖葫芦的时候，那个糖很粘牙嘛，然后他们就说是因为我的糖熬得不够黄，糖就熬得越黄，它可能就越脆就越硬。因为我上次毕竟也是人生中第一次做的糖葫芦嘛，火候就没掌握得很好。这次咱们再进阶看看。我觉得这个糖可以了啊，关火上肉。先来个鸡爪。哎呀，这个糖变成了雪花。Oh no！ 哎，那我们再来吧。这猪蹄儿咋整啊？好了，我又来总结失败的经验了。第一个问题是糖放的有点少，其次呢，就是我认为这个糖已经好了的时候，我就不应该用这个勺子一直去搅它，搅它就会把它搅得翻沙，就会出现雪花猪蹄那个状况。老规矩，再来。我现在要盛糖了啊，我感觉可以，不知道糖感觉怎么样？咱们还是先拿一个红烧肉先做个实验啊。我感觉比刚才那把好多了。哇塞，冰糖北京烤鸭！哦，我觉得这锅可以的，因为它没有任何翻砂的迹象。目前看来，我很想激动的宣布，我已然成功了。耶，全整完了。错过红烧肉糖葫芦，点赞一串，一串点赞。让我隆重介绍一下本季咸的新菜品啊，嗯、呃、嗯、啊，糖猪蹄儿。祝大家二零二一如有。
有神助，糖鸡爪，祝大家二零二一爱情面包两手抓，糖黄花鱼，祝大家富贵有余，再来一只糖烤鸭，祝大家单鸭双鸭全都鸭，鸭啥都有。最后是我最期待的糖红烧肉，祝我红红火火，顿顿有肉，今年过百万。干饭了啊，干饭了。干饭人怎么能少了饭？我挨着给你们尝一下啊！你们最想吃哪个？红烧肉是吧？好。我这次吃你们真没错啊！这做糖熬的明显就黄，但是它明显就脆，你们听到吧？咔哧咔哧。糖油里会冒了一股红烧肉的肉汁的油。嗯，但是太腻了。对焦就一口饭。嗯，五分满分的话，我真的可能只能给他打二点五分，他有点腻。给你们尝个鱼啊！今天吃到很甜的味道，竟然觉得它有点鲜，这种鲜就有点像海鲜。这个炸鱼我可以打到三点五分吧，这个。然后重磅送鸡一半，鸡爪子，妈呀，大个的留在后面。我有看过那个东北街边真的有卖鸡爪子糖球的，但是他们那个卤鸡爪可能和我们这卤的味道不一样。嗯。因为它构造的问题，所以它指缝里面夹满了糖，就很甜。哦、但是我觉得这个啊，我觉得这个鸡爪比鱼还要好吃，就是它卤的味道是有点那种咸咸的，再配上这个锅外包这个甜甜的，真的还挺好吃的。嗯，这个我可能能打四点五分，会不会太高了？打四分吧，关于后面还有上升的空间。哦，真的很好吃啊。嗯，吃个糖猪蹄给你们看看啊。嗯，哦。这个猪蹄是酱的，它本身的味道就有一点点发甜，然后我也觉得包了一层糖的外壳，它就变得无比的甜，倒是也不难吃。你们都知道我不是太能吃甜的东西，所以打个三分。我们来吃个大家伙了啊！再给你们看一下，我淋的很好，这不是烤鸭身上的油啊，这是我亲手放上去的糖啊。我片一片吧。它真的就变成了焦糖口味的烤鸭，感觉有点像吃一个甜品，但是这个甜品的口感又是肉，这个口味充满了想象力啊。嗯，打分的话，我觉得还是鸡爪最好吃，但我觉得它好像比鱼好吃一点，就给它打四分。但是过年怎么能吃独食呢？我要是叫我姐妹们来啊，来吃吧。哇、哦，过年了。吃一下炸鱼吗？真的很好吃。糖糖，小黄吃小黄鱼。我们给大家拜个年嘛，过年了，我们祝大家新的一年新年快乐，牛气冲天，牛星高照，牛运当头，牛年如意，牛到吉祥。记得订阅。